И снова доброе утро. Сегодня мы говорим о кино, но также хотелось бы поговорить и о других сферах искусства. Сегодня в гостях у нас Сергей Матвеев и Татьяна Горобченко. Мы сегодня будем говорить о театре. Доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Расскажите, пожалуйста, как у вас вообще настроение и как у нас встают, обычно просыпаются люди, которые играют в театре. То есть с утра начинается разминка или как-то вы себя настраиваете на хороший день? Вообще есть такое бытует мнение, что артисты очень поздно ложатся, потому что они после спектакля ведут такой богемный образ жизни. Вот. Сейчас, ну да, они ложатся поздно, но они больше заняты на своей профессии помимо театра. Утро, конечно, это важный момент, и мы счастливы, что нам приходится идти на работу к 11 часам. Не, 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 в шесть, не в шесть вставать, есть, не в семь, в восемь есть время выспаться, привести себя в порядок и за, заняться собой. А, так что вот у нас режим вот такой у артистов. А, благодатные такие условия. Вот мы сегодня говорим о киномании, о кино. Вот на ваш взгляд, когда-то считалось, вот я помню в фильме «Москва слезам не верит», что скоро все будет в телевидении и все, все остальные сферы жизни, они отойдут на задний план. Но вот главный, ну, один из персонажей фильма, он очень сильно ошибался. Вот расскажите, какая сейчас картина наблюдается в театрах? То есть кто зритель обычно, кто, если характеризовать портрет театрала, то есть кто ходит к вам? Это молодое Очко поколение. Это... Есть, скажу по этому поводу. Мне кажется, в театр ходят люди, которым действительно хочется развиваться. Именно душевно, внутренне. И зритель абсолютно разный как и старшее поколение, среднее поколение, так очень сильно увлекается театром молодежь, что мне очень приятно, потому что uh -huh. у меня племянница, она студентка, и когда я ее приглашаю на спектакли, <coughs> она обязательно приходит и с собой приводит еще всю группу, потому что ребята очень сильно интересуются театром, и мне это очень лестно и приятно, что у нас неравнодушная молодежь, которым хочется куда-то расти и чего-то узнавать нового. Uh -huh. Вы, вы знаете, просто я добавлю, как там что сказала Таня, очень часто я встречаю людей, которые просто не ходят в театр. Не ходят в театр, но единожды попав туда, они заражаются. То есть это бацилла, это как наркотик. Мы вообще все... Артисты-наркоманы. Да, 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 наркоманы, зацикленные на, не, не, в, не в прямом смысле, угу. а мы зациклены на искусстве, на процессе, который происходит в театре. И поэтому, когда зритель единожды попав, ну, по каким-то соображениям э, как-то театр игнорировали и не, не ходили. Либо туда, некогда было. Стоит один раз туда прийти, ну, это, нужно, чтобы попасть на, на тот спектакль, на, на, на который ему не хотелось бы. И он становится для театралом. И я вам скажу такую вещь, что в кино, допустим, я не найду ни одного зрителя, чтобы он мог в течение э, э, нескольких лет ходить на один и тот же фильм. Да. Ну да. Ну, вы да. знаете... А у вас, кстати, сейчас спектакль ну, выходит 14-15 да, октября. Да, 15, 15, 15 октября у нас. Только один день, 15. 15 октября mm -hmm. в Кыргызском драмтеатре. Да, да. да. А да. В какое время? В 18, 18 часов. 18 Безумный нас... день или женитьба. Да. Вот заветный билет у меня сейчас находится в руках. И, кстати, дорогие телезрители, у вас есть шанс его выиграть. Звоните к нам по номеру 57 77 97, участвуйте с нами в диалоге, и, возможно, вы станете счастливым обладателем данного билета. И как раз-таки тоже зародитесь этой манией театра. Вот расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что в кино гораздо проще. У тебя есть несколько дублей, ты можешь сколько угодно забывать фразы, сколько угодно ошибаться, это потом все срежут. А в театре у вас нет права на ошибку. Это подстегивает как-то или, наоборот, заставляет нервничать? То есть что вы испытываете перед выходом на сцену? Нет, ну, во-первых, я вот снимался в кино, и есть, эту специфику э, знаю. К сожалению, сейчас очень, ну, ну, я скажу, нередко, когда этой профессией занимается профессионал. Uh -huh. Когда по-настоящему они разрабатывают роли, и мы видим прекрасных актеров, знаменитых звезд, и мы видим хорошая режиссура, хорошая команда ставит э, фильм. 
Или команда, которая быстренько собралась, нашли деньги? Ну, на сегодняшний или... день все-таки такая тенденция, если раньше, например, в советское время кино, это были профессионалы, как в театре, так и в да, кино. Да, да. На сегодняшний день мы видим, что выпускники КВН... И Тип типажи, раз... типажи да, и звезды. действительно непрофессиональные да. актеры, и они как раз в большинстве фильмов, которые сейчас идут в кинотеатрах. Да, да. Ну, скорее всего, в большинстве все-таки... Я замечу, вам отвечу, но Рейм, mm -hmm. именно, что кино и театр это абсолютно разные mm -hmm. специфики. И как вы сказали, что в театре нет права на ошибку, я могу сказать, что наоборот, наверное, в кино mm -hmm. можно ошибиться. Ой, нет, наоборот, в театре можно ошибиться, а в кино там уже снят дубль, и ты его не переснимешь. Да, вот тебе дают, допустим, один, два, три, ну, максимум пять дублей. И вот и ты снимаешься, и все, и как бы потом это все монтируется и идет. А как же в театре? А в театре ты репетируешь. Uh -huh. Репетиционный процесс. Ты ищешь, идет поиск. Потом после этого ты играешь уже несколько раз этот спектакль. И бывает такое, что ты играешь, играешь, играешь свою роль, и где-то на десятом спектакле ты понимаешь, что, оказывается, есть еще и вот это. Нет, здесь вот какая вещь. Театр – это партнерское искусство. Вот. Все зависит от партнера. И я сегодня могу прийти, у партнера будет одно настроение на спектакль, у меня то тоже. Я, если я опытный, хороший профессионал, uh -huh. то я чувствую нюансы, которые вдруг неожиданно рождаются у моего партнера. Вот. Следовательно, я тут же Подходит. подстраиваюсь, uh -huh. подстраиваюсь под него. То есть это живое искусство, которое рождается сиюминутно на сцене. И я вам скажу такую вещь, что вот в Москве создавался театр киноактера. Uh -huh. То есть в Авгике выпускали актеров кино, только кино. Uh -huh. вот. И вы знаете, этот театр потерпел фиаско. Потому что они думали, что они звезды, они, они выходят, они могут и в кино сниматься. Это разные искусства. И они стали неинтересны. Наступил такой момент, когда, придя в театр киноактера, зрители разочаровались в своих звездах. Потому что они на, на, на сцене были беспомощны uh -huh. и неинтересны. Uh -huh. они, они существуют фрагментами, кусочками. Они могут начать с конца, а потом перейти на, на начало, потом середину отснять. У них нет процесса этого. И... Расскажите, на самом деле очень интересно, часто ли вы импровизируете. Понятно, что есть в театре всегда есть начальная, финальная все-таки какие-то реплики, и актеры друг от друга отталкиваются. Но мне кажется, все-таки где-то там в процессе действия можно немного покуражиться, позволить себе да. в какие-то моменты. Вы Есть знаете, такой, я да? вам расскажу этот анекдот один, театральный, очень интересный, и вам все станет ясно. Режиссер приглашенный приезжает в театр незнакомый, значит, и начинает распределять роли. Прошел по фойе, посмотрел портреты актеров, значит, говорит, вот этого я возьму, вот этого, вот этого и вот этого. Директор стоит, говорит, вы знаете, вот я вам вот этого не советую брать. Он говорит, почему? Ну, 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 не советую. Он говорит, ну как не советую? Он, он главный герой. Смотрите, какая, какая фактура замечательная. Он говорит, я говорит, просто настаиваю. Я говорю, он должен у меня играть. Ну хорошо, говорит, ладно. Начались репетиции. Начались репетиции, репетируют все. Он от него просто в восторге от этого актера. Приходит к директору и говорит, да что вы на него наговаривали? Это же прекрасный актер. Замечательно. Он говорит, ну вот, премьера. Режиссер идет, садится в зрительный зал. Садится в ожидании триумфа, успеха. Значит, выходит этот главный герой, его любимец, и начинает творить черт знает что. Он начинает импровизировать, как вы говорите. Начал импровизировать. Он сидит в полном шоке, потому что то, что вообще играет mm -hmm. не то, что ставили. Он в, антар... в антракте прибегает, говорит, слушай, Васюков, ты что творишь? Он говорит, послушайте, Владимир Ильич, вот когда вы ставили спектакль, я вам мешал. Теперь не мешайте мне играть. Да, все-таки импровизация во многих случаях. Не всем она разрешается. Не всем разрешается, не все могут, мне кажется. Не все могут. Да, если актер может, то можно себе иногда все-таки позволить. А у меня такой вопрос. Вы сказали о том, что это партнерская игра, и зависит еще также от настроения вашего партнера. Правильно ли я поняла? Это значит, что даже если вы уже в пятый, десятый, двадцатый раз играете одну и ту же пьесу, то ваш герой продолжает развиваться. То есть это не что-то статичное. Абсолютно. 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 Это живой вот, организм. Это, интересно. это отдельный человек. Это нету такого, что как бы я сейчас вышла, и вот я Таня, и... Я, нет, это уже выходит на сцену уже не Таня. То есть можно сказать, что каждый раз, приходя на спектакль, вы не видите каждый раз немножечко Одно разные и... тоже. Да. Вы, спектакль меняется в процессе, ага. спектакль растет, он развивается. Так же, как и твой герой, 
он растет. Получается, когда спектакль выпускается, он рождается. Это как человек рождается. И потом он растет, 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 крепнет. Вот Кто-то, конечно, ломается, умирает. Ну, не без этого. Интересно. Но в большинстве случаев, конечно, спектакль растет. И каждый раз, вы приходя в театр, вы видите новый спектакль. Вы для себя что-то новое открываете. Очень интересный взгляд, мне кажется, это здорово. Да, а много ли времени нужно, чтобы, ну, как-то, может, расскажете о себе, о ком-то из коллег, чтобы вжиться в образ и, самое главное, выйти потом из образа? Да, Потому и методы, что какие тоже рассказывают про многих актеров, которые после, например, спектакля тоже им нужно время. Но кто-то, я понимаю, что, может быть, снял, и вот он, я какой я есть. И самое главное, как много времени нужно, чтобы вжиться в образ, но его же надо все-таки как-то прочувствовать, чтобы на 100 процентов. И что вы делаете для того, чтобы вжиться? Вы знаете, я вам расскажу такую вещь. Вот Иннокентий Смоктуновский, он, за ним наблюдали актера, как он готовится к спектаклю. Он гримируется, готовится, уходит, уединяется и собирается. Собирается, потом выходит, творит шедевры. Это мой кумир, я его... Очень люблю. И потом он заканчивает спектакль, неспешно разгримировывается, идет пешком, сразу не садится никуда, то есть он отходит от этого дела. И я застал то время, когда актеры действительно приходили, вот, долго готовились, потом неспешно разгримировались, потому что это вот как закон физики, закон инерции, невозможно сразу остановиться и переключиться. Сейчас время клиповое. Спектакль ставится клипово, быстро, mm -hmm. а жизнь стремительна. Мы даже можем видеть, как в кино, как быстро создаются ритмы смены кадров, то есть динамику создают. Молодежь энергична. Они это... И поэтому нынешний актер, он очень быстро прибегает на спектакль. Это зачастую, потому что у него, у него есть где-то еще какие-то работы, и вот он там, он прибегает, быстро гримируется, и быстро, я уже замечал, что театр после спектакля быстро становится пустым. Uh -huh. То есть все разбегаются, и все, у всех свою жизнь. Понимаете, и это не очень, не очень хорошо, потому что... Кто-то, вот... я, я помню, кто-то из великих мастеров, я не помню точно кто, может, вы знаете и скажете, говорил, что если... Ты играешь собаку, а после спектакля продолжаешь лаять, то тебе надо Скворцова Степанова. Но, да. может быть, это грубоватая такая фраза, но по факту, мне кажется, она действительно ä, правильная. Потому что ä, то есть выходить из образа ä, очень долго, мне кажется, что хороший актер все-таки это делает вот просто как выключатель. Расскажите, сколько ä, людей у вас задействовано в вашем спектакле, который будет вот как раз уже 15 числа? Ну, основных персонажей 8. Угу. Вот, и есть группа поддержки, то есть это, это, это спектакль музыкальный, вот, и есть ребята, которые создают танцевальный такой фон, угу. вот, настроенческие вещи, так что, а основные персонажи 8 человек. А вот расскажите, мне все-таки интересно, вот это погружение в персонажа, если мы говорим о киноактерах, то в своих интервью они обычно говорят, что они либо ходят в места, где обычно их персонаж якобы должен был находиться, общаться с теми людьми, чтобы понять его психологию, затем как-то вот в него вживаются. Начиная со среды обитания, взять того же Ричарда Гира, который играл роль бездомного, и он какое-то время даже действительно был на Бомжевал, улице. Да, да бомжевал, что его даже узнать не могли, вот его возможные будущие фанаты. А вот в вашем случае, вам достаточно сценария и общения с режиссером и с коллегами, или это тоже как-то иначе делается? Или в вашем случае персонажи, они сами другие, отличаются от кинематографичных? Ну вот у нас был такой спектакль «Остановите Малахова» там о молодом преступнике, о парне, который... И сюжет так развивается, что он вначале на свободе, а потом он оказывается в тюрьме и в среде преступников. Вот. И ездили в колонию, ездили в колонию, смотрели как они живут. Конечно же, не сидели ну, в да, камерах ну, с ними да. ничего, но общались с этими персонажами, то есть прототипами этих образов. Общались, узнавали их философии, их отношения к жизни, как у них там получилось, как у них произошло вот это. Вот, вышли на, на дорожку преступную. Угу. То есть есть. 
Конечно же. Вот, например, я играл парикмахера европейского класса в спектакле «Смотрите, кто пришел». И мне надо было на переднем плане актрису э, 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 стричь. Ее надо было стричь. Там, да. На сцене. Во, да. Во время, Во время спектакля. Ага. Интересно. Вот, значит, и должен быть на СССР приборы, как у хирургов, как uh -huh. должен как с ними обращаться. То есть это на переднем плане должно быть легко и ну, 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 ножницы, расчески, там разные вещи. Да, я ходил в парикмахерскую. Я ходил в парикмахерскую, смотрел, наблюдал, брал уроки у мастеров, вот с НССР приходил, как и дома репетировал все, все это, потому что на переднем плане вот в двух метрах сидит зритель, и его нельзя было обмануть. То есть, если я правильно понимаю, то актер театра – это человек, который постоянно чему-то учится? Да. Слушайте, мне кажется, это здорово, потому что, приходя в театр, ты видишь не имитацию чего-то, а настоящей жизни. Правильно Конечно, говорить? там действительно хороший актер, и когда он действительно создает правильный, хороший образ, он обязательно этому научается. Нельзя просто так взять и... А я придумал... Нет, конечно, ты придумать себе еще, населить этого, этот образ можешь, но самое главное, чтобы ты точно досконально знал. Если, допустим, ты играешь хирурга, ты должен пойти на операцию. Я вот, допустим, выиграла женщину, которая рожает, а я до, до того момента ага. еще не была беременна, еще даже не рожала никогда, я не знала, что это. Я пошла на роды. Я пошла на роды, я не забеременела, не родила, но я пошла вот на роды. Поэтому я... атмосфера театральная все-таки, она ни с чем не сравнима. Uh, у нас uh, сегодня были замечательные гости, uh, у которых сегодня, кстати, спик... uh, не, не сегодня, 15 числа, 15 октября uh, в Кыргызском драмтеатре 18.00 uh, будет mm -hmm. спектакль по пьесе Федорова «Безумный день» или «Женитьба». Друзья, в, все приходите, можете, кстати, сегодня выиграть пригласительный на uh, двух человек. Совершенно верно. Вот именно вот этот пригласительный, только... который находится у меня в руках, угу. вы можете выиграть у нас по номеру 57, 77, 97. Можете сходить в театр, получить максимум удовольствия. И я бы хотела уточнить, могут ли они потом пообщаться с вами, получить автограф. Вот, да, по этому поводу я и хотела ага. добавить. Э, у нас еще получается спектакль «Два в одном». Будет творческий вечер со встречи с Сергеем Федоровичем Матвеевым. Угу. Обязательно, Сергей Федорович... Э, Расскажет о себе, ответит на все вопросы, потому что его любят, его помнят у нас в городе. И концертная программа. Да, концертная программа, очень хорошая, интересная. И в заключении у нас будет... Во втором отделении, Во втором будет, отделении спектакль. будет спектакль. Угу. Ну, тогда тем более вы должны уже рваться, пока не раскупили билеты, потому что шанс пообщаться с настоящим э, актером от театра, с сложным артистом, я думаю, выпадает далеко не каждый, не каждый день, так что ловите свой шанс, ну или звоните, потому что если вы сейчас смотрите телевизор, то вот этот билет может достаться именно вам. Звоните по номеру 57 77 97, и я напоминаю, что мы сегодня говорим о кино и киномании. Не переключайтесь.